Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo du Déclic de Guide, une chaîne qui a pour objectif de vous aider à trouver votre place professionnellement et à vivre une vie plus épanouissante. Je profite pour vous souhaiter beaucoup de bonheur pour 2021. J'espère que vous pourrez trouver plus d'épanouissement cette année. Et cette première vidéo adresse justement ces résolutions que vous vous êtes peut-être données en ce début d'année. Parce qu'on sait que c'est un enjeu fort pour nous, on a cette envie de, de nouveaux souffles, de nouvelles dynamiques, de renouveau, que les choses changent. Euh, mais il faut quand même se l'avouer, on a tendance à ne pas les tenir. J'ai regardé des statistiques sur le sujet. Euh, par exemple, pour 2019, 91% des Français s'étaient donné des résolutions. Et euh, à la fin, 85% des personnes n'ont pas tenu leurs résolutions. Et c'est un petit peu un schéma qui se répète. Donc euh, moi, j'aimerais vraiment vous donner une pratique qui pourrait vous aider à ancrer les choses dans la durée pour que vous puissiez peut-être sortir de ces statistiques et réussir à, à vraiment vivre ce que vous êtes donné comme, euh, comme résolution ou comme objectif. Parce que quand je regardais, il y a quand même des choses où on sent vraiment que ça vient du cœur. C'est euh, être plus heureux, changer de travail, gagner plus d'argent, trouver l'amour, euh, être plus serein, etc. Donc moi, la pratique que je vous propose c'est de vous concentrer plus sur le trajet, sur ce que vous faites au quotidien et pas sur la destination qui est l'objectif. Parce que quand on se concentre sur l'objectif, c'est là qu'on peut avoir cet effet du soufflet qui retombe. Parce que chaque jour, potentiellement, vous rappelle que vous n'êtes pas arrivé, que vous n'avez pas perdu du poids, que vous n'avez pas encore trouvé ce travail, que vous êtes toujours aussi stressé que d'habitude. Et, et ça vous fait vous dire, bon ben... Bah, « Allez, c'est pas grave » et ça passe un peu aux oubliettes. Alors que si vous vous concentrez sur le trajet, sur le temps justement que vous mettez par arriver à l'objectif, ça veut dire que là, vous regardez plus vos rituels, vos habitudes, les actions que vous mettez en place pour arriver au point que vous vous êtes donné. Et ça, c'est super important parce que ça vous permet de trouver le plaisir dans ce que vous faites au quotidien et en plus de pouvoir rectifier le tir et d'être dans l'amélioration continue. Parce que si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, ça veut dire que quotidiennement, vraiment, vous êtes en train de postuler à, à des offres, peut-être que vous faites des candidatures spontanées, vous êtes en train de regarder comment activer votre, activer votre réseau, comment peut-être contacter des personnes sur LinkedIn. Il y a des actions au quotidien que vous savez que si vous les faites, vous allez arriver au point que vous vous êtes donné. Et, euh, et justement, quand vous faites ça, vous pouvez aussi prendre des moments pour regarder et, et vous dire « est-ce que là, j'avance ?» Est-ce que ça, ça fonctionne Est-ce que quand je passe par ce job board-là, est-ce que j'ai plus de chance Est-ce que j'ai plus de chance avec mes candidatures spontanées Est-ce que je dois les revoir etc., etc. Donc, avoir cette satisfaction de vous dire « Ah oui, là, je suis en train de prendre les choses en main » et justement de, de travailler pour que ça se concrétise. Mais je prends plaisir dans cette étape-là. Donc, vraiment vous concentrer sur ce que vous faites au quotidien et dans vos rituels et dans vos habitudes et ce que vous mettez en place, tout en sachant que pour installer des rituels et des habitudes, ça prend du temps. Il y a des études qui nous disent que c'est entre 21 et 76 jours. C'est vraiment cette prise de conscience de vous dire que si vous avez pris une décision, une résolution, et s'il n'y a rien qui change dans votre quotidien, ça veut dire qu'il ne va rien se passer. C'est assez clair comme ça. Donc, je peux vous partager une anecdote par rapport à ça. Quand j'étais en RH, j'ai travaillé sur l'évaluation de la performance. Donc, on évaluait l'atteinte des objectifs. Et il y avait deux axes. Il y avait le quoi, donc à quel pourcentage l'objectif donné était atteint et il y avait aussi le comment parce que la manière euh, dont, avec laquelle il avait été atteint était aussi importante de se dire est-ce que c'était plus ou moins efficace, etc. Est-ce que c'est quelque chose, un système qui peut être amélioré ou pas Donc c'est pour vous dire que vraiment le, le, la, la manière et le trajet comptent pour moi, je vous dirais sincèrement, même plus que de se dire, euh, que de se concentrer sur l'objectif. La manière est même limite plus importante parce que L'objectif devient un point d'étape. Pour moi, ce n'est jamais vraiment une destination finale. Si vous êtes donné l'objectif de, de, de trouver votre job épanouissant, vous allez le trouver au bout d'un moment. Vous allez faire tout ce qu'il faut. Ensuite, vous allez vous donner un autre objectif. Donc, ça va devenir encore autre chose. Donc, ce moment T, ça va être un moment de célébration. Super, trop content. Mais après, trop content, trop contente. Mais après, vous allez devoir continuer et faire autre chose. Donc, c'est re reconnaître qu'en fait, votre vie, la majorité du temps de nos vies, se passe entre les objectifs qu'on se donne, finalement. C'est cette quête, cette poursuite, c'est ce qui nous dynamise, nous donne de l'énergie. Mais les, les moments précis, si c'est un achat immobilier, ben, vous allez acheter, vous êtes propriétaire. Après, ben, c'est la vie d'être propriétaire. Vous voulez vous marier, vous êtes marié. Après, il faut vivre la vie maritale. 
Donc, c'est toutes ces choses qui, qui vous montrent que souvent, notre vie se passe plus dans l'entre-deux. Alors que vous pouvez avoir ce réflexe de dire « oui, mais quand j'aurai ça, je serai heureuse, quand j'aurai ci, je serai heureuse ». C'est de reconnaître qu'en fait, euh, voilà, tout se passe dans le trajet et dans ce que vous faites au, au quotidien. Voilà, j'espère que ce changement de point de vue pourra vous aider, de passer plus de « je me concentre sur ce que je fais au quotidien » plutôt que d'être toujours sur euh, l'objectif, l'objectif, l'objectif. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous faites pour euh, tenir vos, vos résolutions euh, si vous êtes plutôt dans la case « moi, j'y arrive <rire> ». Et, euh, et, et pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo.